Faham, faham. Okey, kita akan ke Perak uh, bersama dengan pelupa kita Muhammad Fariz Azmi Hamid tentang pengesahan telur masin Bumi Putera Perak. Silakan. Jom, saya Baik, terima kasih rakan menyampai di Angkasa Puri. Ketika ini, saya berada di Kampung Gajah Pasir Salak Perak. Dan kalau nak tahu, di sini tempatnya perusahaan telur masin terkenal yang dikeluai Perbadanan Pembangunan Negeri Pertanian Negeri Perak, PPPNP. Dan kalau dapat lihat di belakang saya ketika ini, lebih seribu itik jenis kaki kembel yang dibela yang menghasilkan telur untuk pembuatan telur masin. Jadi, untuk memperincikan tentang perkara ini, bersama saya ketika ini adalah pengurus pertanian integrasi PPPNP iaitu uh, Tuan Maghribi Muhammad Assalamualaikum Tuan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana sudi bersama dengan uh, Selamat Pagi Malaysia hari ini dan Tuan mungkin boleh ceritakan sedikit uh, tentang apa sejak bila perusahaan telur masin ini dijalankan Okey kita bermula pada tahun 2014 uh, dengan keluasan sebanyak 5 ekor dan uh, terdapat tiga reban yang yang ada di kawasan ini dengan kapasiti maksimum uh, jumlah ekoitik sebanyak 9000 ekor dan uh, bermula 2014 dengan uh, 1500 ekor dan sekarang kita mempunyai bilangan uh, itik jenis ini sebanyak Uh, 2,000 ekor. Uh, mungkin di segi uh, kelainan uh, telur masin ini uh, jika dibandingkan dengan telur masin di pasaran luar sana? Oh, uh, Dari segi yang pertama, dari segi tahap kemasinan uh, untuk penghasilan uh, telur masin, telur masin kita dapat uh, dimakan oleh budak-budak. Lah. Budak-budak 4 tahun boleh makan. Uh, itu yang bezakan uh, kita dengan uh, uh, telur masin yang lain. Yang keduanya dari segi uh, cara penghasilan kita lah. Uh, saya menerapkan uh, setiap kerja yang kita jalankan di sini uh, hendaklah bersama dengan uh, selawat selawat Nabi. Yang yang ketiga adalah dari segi uh, pembuatan kita 100% adalah bumi putera lah keluaran kerajaan negeri Perak. Melihat uh, kepada situasi sekarang ini pasca COVID-19, dari segi permintaan dan pasaran uh, produk telur masin ini uh, bagaimana? Uh, dari segi permintaan uh, semasa COVID ini, uh, peningkatan sekali ganda. Lah. Apabila kita melihat uh, jualan kita pada bulan April 2019 adalah sebanyak 10,000 sorry 10,000 biji dibandingkan bulan 4 2020 Uh, sebanyak penjualan kita sebanyak 24,000 biji iaitu ada peningkatan sebanyak 14,000 biji jika dibandingkan uh, hal ini mungkin disebabkan oleh uh, apabila COVID ini kebanyakan keluarga yang ada di rumah tu sekolah tak buka jadi permintaan pun anak-anak ramai di rumah permintaan pun tinggi lah Okey Tuan, soalan terakhir mungkin dari segi perancangan uh, pihak PPPNP sendiri untuk uh, peternakan uh, itik telur ni untuk masa depan. Uh, kita bercadang untuk uh, menjadi pengedar utama especially telur masin di negeri Perak ini uh, dengan uh, penambahan uh, jum- bilangan itik uh, dijangkakan sehingga Disember ini kita akan tambah sebanyak menjadikan jumlah itik sebanyak 5,000 ekor itik lah. Dan uh, yang keduanya, uh, kita mengharapkan uh, penglibatan belia-belia, especially anak-anak muda yang setempat ini untuk bersama-sama kita untuk menjadi pengedar, khususnya penjualan uh, telur masin di negeri ini. Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian yang tadi, Tuan. Baik, saya kira uh, sekarang itu dulu dapat saya kongsikan kepada anda. Kita kembali semula ke berdarakan menyampai di Angkasa Puri. Silakan.